வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி சிறுநீரக கற்கள் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சில நோய்கள் மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி நோய்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் ஒரு பர்டிகுலர் வைரஸ் இருக்கும் அதை நம்ம வைத்தியம் பண்ணி தடுக்கவும் முடியும் அதை வராமலும் ஆக்கிடலாம் ஆனால் சிறுநீரக கற்கள் வந்து பல காரணங்களால் உருவாகக்கூடிய ஒரு நோய் எல்லா கற்களும் சேம் கிடையாது நம்ம ஒருத்தருக்கு கல் வந்திருக்கு அப்போ அவருக்கு செய்த வைத்தியம் தான் எனக்கு பண்ணலாம் அவர் தடுக்கும் அந்த முறைகளை நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் பல காரணங்கள்னால வருது இந்த சமுதாயத்தில் பத்து டு பதினைஞ்சு விழுக்காடு மக்களை இது பாதிக்குது ஸோ இந்தியாவில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா பல கோடி மக்கள் இருபது கோடி இருபத்தஞ்சி கோடி மக்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுறாங்க எல்லா குடும்பத்துலேயும் இந்த நோயினால் அடிக்கடி ஒன்று ரெண்டு பேராவது கஷ்டப்படுறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் ஏன்னா நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி நோயோட முதல் எதனால் அந்த நோய் வருதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த நோயை தடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எடுத்துக்காட்டோடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நம்ம கடலில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு இருக்குது சோடியம் குளோரைட் ஆனால் கடலில் வந்து உப்பு ஒரு நாளும் படிகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த தண்ணியோட அளவு நிறைய இருக்குது அண்டு கடல் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதே இதை நம்ம ஒரு உப்பளத்தில் அதை சூரியனோட வெப்பத்தில் அந்த தண்ணியோட அளவை குறைக்கும்போ அந்த உப்புகள் வந்து கீழே படிஞ்சு நமக்கு தனியாட்டு கிடைக்குது இதே போல் சிறுநீரங்கிறது சிறுநீர் வந்து நிறைய உப்புகள் நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய கழிவு உப்புகளால் உருவாக்கப்பட்டது அதில் நீரோட அளவு குறையும்போ அதாவது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட அளவு குறையும்போ இல்லைனா வெப்பமான இடங்களில் நம்ம வாழும்போ சிறுநீரோட அளவு குறையும்போ ஆனால் சால்ட்டோட அளவு குறையாது டெய்லி நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இவ்வளோ தான் சால்ட் வெளியேற்றணும்னா அது வெளியேற்றி தான் இருப்போம் ஆனால் தண்ணீர் வந்து நம்ம குடிக்கிறது குறைச்சிட்டோன்னா தண்ணி அளவு குறைஞ்சிரும் ஸோ அதே ரெண்டு லிட்டர் மூணு லிட்டர் நம்ம யூரின் ஒரு நாள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா கற்கள் வராமல் இருக்கும் அதே இது குறையும் ஒரு லி நாளைக்கே ஒரு லிட்டர் தான் கல் யூரின் வருது அப்படிங்கிறப்ப கற்கள் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சால்ட் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய உப்புகளோட அளவு ரொம்ப கூடிடுது அது என்னாகும் அந்த உப்புகள் வந்து ஒட்டி கல்லாட்டு உருவாக வாய்ப்புகள் கூடுது இது முதல் காரணம் என்ன ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி அசைகிறது நம்ம நல்ல விளையாட்டு வீரர்கள் இல்லைன்னா டெய்லி நடக்கிறவங்க சைக்கிள் மிதிக்கிறவங்க ஓடுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கல் வந்து பொதுவாக குறவாக தான் வருது ஆனால் அசையாமல் உட்காந்தே வேலை ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்குறது இல்லைனா ஒரு தொழில கம்ப்யூட்டர் முன்னாலே ரொம்ப நேரமாக உட்காந்தே செய்கிறது இப்படியே இருக்கிறவங்களுக்கு கல் அதிகமாக வரும் ஏன்னா நம்ம அந்த உப்புகள் கலங்காது ஒரு இடத்துல படிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே ஈஸியாக படிஞ்சு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்ன ஒன்று அறிவியல் மூன்றாவது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் இதில் இந்த உப்புகள் கரைகிறதுக்குன்னு சில இயற்கையாகவே நல்ல பொருட்களை கடவுள் கொடுத்துருக்கார் அந்த வந்து அண்டு இந்த உப்புகள் சில பொருட்கள் சிறுநீரில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இந்த உப்பை ஒட்ட வைக்கும் அப்படி தடுக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் அப்படிங்கிற சில உப்புகள் இயற்கையான சில புரத சத்துக்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம கற்களை அந்த உப்புகளை ஒட்ட விடாமல் தடுக்கும் அதுவும் சில நோய்களில் நமக்கு குறையலாம் அந்த மாரி இல்லாமல் இருக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக கல் உருவாகுது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரோட அமிலத்தன்மை நார்மலாக வந்து காரத்தன்மை தான் இருக்கும் ஆனால் சிலருக்கு இந்த உடல் பருமன் கூட இருக்கிறவங்க சர்க்கரை வியாதி இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா யூரின் வந்து அசிடிக் பிஹெச்னு சொல்லுவோம் அமிலத்தன்மை கூடிடுது அமிலத்தன்மை கூடும்போ யூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான உப்பு ஒட்டுது அதுவும் ஒட்டுது அது மற்ற கால்சியம் உப்புகளையும் ஒட்ட வச்சிடும் அப்போ ஈஸியாக நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் உருவாகும் ஐந்தாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் பாக்டீரியா நிறைய பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் யூரினில் பழுப்பு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போ அது வந்து யூரியா அமோனியா வந்து யூரியா இருக்கும் அதுலேருந்து அமோனியாவை பிரித்து எடுக்கும் அந்த அமோனியா வந்து சிறிப்பு கற்களாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன ஒரு முக்கியமான காரணம் சிறுநீரக அடைப்புகள் அது பிறவியிலே குழாய் சுருக்கங்களாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சிலருக்கு ஆண்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் அந்த ஜவ்வு வந்து வளர்ந்துரும் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு இது வளரும் அப்போ சிறுநீர் உள்ள தங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த சிறுநீர் பைகளில் சில கற்கள் உருவாகுது இதெல்லாம் ப்ரா பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ் சிறுநீரக பையிலேருந்து நம்ம எடுத்த கற்கள் இது நோய் அந்த கல் எப்படி உருவாகுதுன்னா அந்த நீர் ஒளிய போகாமல் உள்ளே தங்கி இருக்கும்போ அந்த உப்புகள் படிகிறனால வரக்கூடியது என்ன ஒரு ரீசண்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச காரணங்கள் என்னென்னா நம்ம எண்டோஸ்கோப்பி மூலமாக கிட்னிக்கு உள்ளே பார்க்கும்போ வெள்ளை வெள்ளையாக சில படிமங்கள் இருக்குது அதுக்கு பேர் ராண்டால்ஸ் பிளாக்குன்னு
அந்த உள்புறத்தில் சில சுரசுரப்பான விஷயங்கள் இந்த மாரி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதான் ரேண்டால்ஸ் பிளாக் அது வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே மற்ற உப்புகள் கால்சியம் உப்புகள் நம்மளோட உடம்பில் உள்ள புரத சத்து இதெல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உருவாகி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் ஆகிடுது அதுக்கு மேலே மற்ற கால்சியம் ஆக்சலேட் யூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் காமனாக வரும் ஃபாஸ்ஃபைட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து பெரிய கற்களாக ஸ்லோவாக உருவாகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ சிறுநீரக கற்கள் உருவாகிறதுக்குள்ள பல காரணங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெரி ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒன்று நானோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிற ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நானோ பாக்டீரியா வந்து சிறுநீரக கற்கள் இருக்குது ஆனால் அது எப்படி கல்லை உருவாக்குது எப்படி அதை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற முறைகளை இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலை அதை நம்ம கூடிய சீக்கிரம் கண்டுபிடித்தால் அதுவும் ஒரு சிறுநீரக கற்களை வராமல் இருக்கிறதுக்குள்ள தடுப்பு முறையாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ காரணங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம இதை வச்சு எப்படி அந்த சிறுநீரக கற்கள் வராமல் இருக்கிறது நம்ம என்ன முறைகளில் நம்ம பண்ணலாம் எப்படி அதை வந்தாலும் வைத்தியம் பண்ணுறது அது போன்ற விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் நன்றி